봅시다. 네. 자, 유사성에 대한 관계 또 나왔죠. 네. 자, 유명한 가격이라는 건 어떻게 결정하나요? 서플라이 분의 디멘드 이건 여러분 이 정도는 좀 상식적으로 좀 어? 네. 이 정도는 좀 상식적으로 외워둬야 돼. 네. 겨울에는 딸기 공급량이 많아요, 저. 적습니다. 어, 딸기 값이 어떻게? 비싸집니다. 한여름이 되면 가격이 상대적으로 낮아집니다. 왜 낮아지나? 어, 그 수요에 비해서 공급이 많아졌기 때문에. 여러분 이거 저 프라이스하고 서플라이하고 이 디멘드 관계는요. 네. 그 사장 입장에서는 직원들을 뽑아야 되잖아요. 네. 그 다음에 근로자 입장에서는 좋은 회사를 찾아야 되잖아요. 네. 그거하고 똑같아요. 여기도 음. 똑같이 적용돼요. 네. 노동시장에도 똑같이 적용돼요. 네. 노동시장에서는 어떻게 적용되느냐. 불과 뭐한달 전만 해도 사실 오프라인 직원 구하기가 하늘의 별 따기였단 말이에요. 네. 직원을 못 구해. 나중에 이제 원인을 알아봤 대기업에서 인턴으로 다 들어갔어 보니까 음... 대기업에서 인턴 사원으로 다 들어갔어 알고 왜 내가 왜 휴학생이 없을까 왜 휴학생이 없을까 고민을 많이 했단 말이에요 네왜 휴학생이 없을까 왜 휴학생이 없을까 왜 휴학생이 없을까 대기업에서 다 인턴으로 다 들어갔어 네 사장이 직원을 못 구하면 네. 직원들한테 대우를 잘해줘야 돼? 못해줘요? 잘해줘야 합니다. 사람 구하기가 힘들면 네. 요즘은, 요즘은 사람 구하기가 힘들면 네. 사람 그러면 사람 구하기가 수월해지면 누가 누구 눈치 봐야 돼? 이제는? 직원이 사장님 눈치 그렇죠. 이게 바로 프라이스와 서플라이 디멘드 관계야. 네. 자, 하나까지. 네.